हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सैंस बीटा तो प्रिय छात्र छात्री आज के संगे क्लस टूवेल फिजिक्स परवर्ती प्रभाव य चैप्टारे छ नम्बर पार्टी एक गुरुतपूर्ण टपिक आलोचना करब से कि ए सी सोर्सर संगे एक पियोर रेजिस्टेंस पियोर कैपासिटर पियोर इंडक्टर जो जुक्त करी से क्यों भोल्टेज और कारेंटगुल चेन्ज हो कि कतटा फेजे एगिए थक पिछले थको पावर कतटा व्यय है समस्त विषयटाई डिटेल्स आलोचना करब चेष्टा कर सब सहज कर जाते भिडियो देखिए तुम्हार जो पढ़ा हो भिडियो एम भाव कर चेषा करब जाते तुम्हारे भिडियो देखी तुम सम्पूर्ण टपिक सम्पर्क पूरा कन्सेप्ट क्लियर हो जाए से भिडियो को स्कीप ना कर प्रथम थे एकदम शेष फोन देखें और जो सायस बेड़े चैनल नतून थको अवश्य चैनल सबसक्राइब कर और पास बेल आइकन प्रेस कर भिडियो एक लाइक देवे और बंधु संगे बस शेयर कर आगे क्योंकि एर आगे पार्ट का खूब ही गुरुतपूर्ण छोड़ो पाँच नम्बर पार्ट का से डिसकस कर एसि सोर्स संगे कि क्षमता व्यय है कौन क्षमता मैक्सिमाम व्यय क्षमता कौन सर्वोच्च है कौन मिनिमाम ओके ये टोटल विषय आलोचना कर अवश्य से ही पार्टा तुम्हारा देखते हो जो ना देखो आज के पावर बेपार बुझते पर ओके से हीजन अवश्य पाँच नम्बर पार्टा देखें और तुम्हारा जो प्रथम थे एकदम देखते जाओ तेल भिडियो डेस्क्रिपन देखें एक थे पाँच नम्बर पार्ट पर्त भिडियो लिंक दिया जो भिडियो जो पार्ट जो मिस हो क्लिक कर तुम्हारा भिडियोग देखे नीते पर ओके तो प्रथम जो आलोचना करब से कि एक विशुद्ध रोद जुक्त बर्तन क्षेत्र में जो ए सी सोर्स जुक्त करें तो क्यों देखना तेल एखे लिखो कि प्रथम देखो देखे नो विशुद्ध रोधक जुक्त रोधक जुक्त बर्तन विशुद्ध रोधक जुक्त बर्तन पियोरलि रेजिस्टिव सार्किट पियोरलि रेजिस्टिव सार्किट रेजिस्टिव सार्किट ओके स्टेप बेप एखान जा कोश्चन होते समस्त विषय तुम्हारा पढ़े देव और तुम्हारे मन मध्य जी डाउट गो कोश्चन गुला आज है तरह उत्तर पे जा मनोज सहकार बोझ चेषा कर देखो झोलना मैं एखे एक रेजिस्टेंस आखिर एक सी सोर्स लागिए ए सी सोर्स सीम्बल होके रेजिस्टेंस तेल जेहतु ए सी सोर्स तेल एर अवश्य भोल्ट ये भोल्टेजा तो कथा हो देखो तेल धरे नहीं एखनटा एखे भोल्टेज तेल लिखे देखो धरी आर रोधर संगे आर रोधर दुई प्रान ए सी उत्स जुक्त करा जुक्त जार विभव जेहतु ए सी तेनोसाइडल है तेल भि इक्ल टू भि जिरो सैन ओमेगा ओके भि इक्ल टू भि जिरो सैन ओमेगा यहाँ ए सोर्स विभव धरल तेल कारेंट का कत धरल एर फल मध्य दिए कारेंट प्रवेद हो आई ए डायरेक्शन चेन्ज होते विभिन्न दिखे ए दिखे होते दिखे होते डायरेक्शन चेन्ज होते आई कारेंट तेल कारेंट का कत है देखो तेल ओम सूत्र देखिए जानी तेल जानी भिक्वल टू आई आर बाईक्ल टू भि बर एवं भि एर मान बसिए देव ते आईक्ल टू भि एर मान भि जिरो सैन ओमेगा बर तेल एखान तो बोलते आईक्ल टू भि जिरो बर ओके भि जिरो बर सैन ओमेगा आई इक्ल टू आई जिरो सैन ओमेगा आई इक्ल टू आई जिरो सैन ओमेगा जेखने लिखते हैं जेखने आई जिरो इक्ल टू भि जिरो बर ओके भि जिरो बर एखे एक जिस देखे ना हमारा दोटो समीकरण पेल तक तेल भि इक्ल टू धरल कि भि जिरो सैन ओमेगा तपर हमें पेल आईक्ल टू आई जिरो सैन ओमेगा जानने आई जिरो भि जिरो बर एखान देखे नो 
সাইন ওমেগা টি সাইন ওমেগা টি তাহলে এই ভোল্টেজ ওকে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট বিভব এবং প্রবাহ মাত্রার মধ্যে কোনো দশ পার্থক্য নেই এখানে কোনো ফেস ডিভার্স নেই এখানে ওমেগা টি এখানে ওমেগা টি আছে তাহলে এখানে কোনো ফেস ডিভার্স নেই তাহলে এখান থেকে বলা কী বলা যায় যে প্রবাহ পিওরলি রেজিস্টিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট পরস্পর সেম ফেজে থাকে অর্থাৎ বা সমদশ সম্পূর্ণ থাকে তাহলে এখানে বলতে পারি আমরা বিশুদ্ধ তাহলে অতএব বিশুদ্ধ রোধকযুক্ত যুক্ত বর্তনীতে বর্তনীর বর্তনীর প্রবাহ মাত্রা মাত্রা এবং বিভব প্রভেদ বিভব প্রভেদ সর্বদা সম দশা সম্পন্ন হয় সম্পন্ন হবে ওকে তাহলে ব্যাপারটা দেখে নাও যতটুকু ডিসকাস করলাম সেটা পুরো ক্লিয়ার করি ওকে আবার স্টেপ বাই স্টেপ এগোবে এখন অনেক কিছু বাকি আছে এই বিষয়ে তাহলে আমরা দেখলাম কি একটা প্রথম কি একটা পিওরলি রেজিস্টেন্স সার্কেল দেখে নাও রেজিস্টেন্স ছাড়া আর কিছু নেই ওকে একটা পর একটা বোঝার পর পরে আমরা এল সি আরটাও বুঝবো তাহলে একটা পিওরলি রেজিস্টিভ সার্কিট নিলাম যেখানে শুধু আর রোদ আছে রোদের অ্যাক্রসে দুই প্রান্তে একটা এসি সোর্স ফিট করা আছে যার বিভবটা আমরা ধরে নিলাম ভি কল ভি জিরো সাইন ওমেগা টি ভি জিরো হচ্ছে কি শীর্ষমান বিভবের শীর্ষমান বা পিক ভ্যালু এবারে করলাম কি আমরা এখান থেকে ক্রস করে কারেন্টটা কত তাহলে পিওরলি রেজিস্টেড সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা কি লাগা কারেন্ট বের করতে হলে কী সূত্রে লাগাও ওমস ল ভি ইকোয়াল টু আই আর তাহলে ভি ইকোয়াল টু আই আর করলাম তাহলে আই ইকোয়াল টু ভি বাই আর ভি এর মানটা বসলাম দেখলাম যে আই ইকোয়াল ভি জিরো বাই আর এটাকে আমরা আই জিরো ধরলাম ওকে আই ইকোয়াল টু আই জিরো সাইন ওমেগা টি তাহলে এখানে দেখছি এখানে সাইন ওমেগা টি আছে এখানেও সাইন ওমেগা টি আছে অর্থাৎ এসি সোর্সের সঙ্গে যদি একটা পিওরলি রেজিস্টার লাগানো হয় সেখানে যে ভোল্টেজ হয় ভোল্টেজ এবং কারেন্ট পরস্পর কী থাকবে সমদাহ সম্পূর্ণ থাকে এদের মধ্যে কোনো দশা পার্থক্য থাকবে না অর্থাৎ ফেস ডিফারেন্স জিরো হবে যদি কোনো এমসি কোয়েশন চলে আসে একটি পিওরলি রেজিস্টিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মধ্যে দশ পার্থক্য কত অপশান বিভিন্ন রকম দেওয়া আছে নাইনটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি তাহলে উত্তর কী হবে জিরো ডিগ্রি কারণ এদের মধ্যে কোনো ফেস ডিফারেন্স বা দশা পার্থক্য থাকবে না আর একটা জিনিস মনে রাখাও এদের পিক ভালো হচ্ছে কি আই জিরো ইকাল টু ভি জিরো বাই আর এবারে এই পিওরলি রেজিস্টিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে ব্যয়িত ক্ষমতা কত হবে ব্যয়িত ক্ষমতা বের করবো প্রথম এখানে তাহলে যেহেতু এখানে কোনো ফেস ডিফারেন্স নেই তারা বলতে পারি তাহলে অর্থ থ্রিটা ইকোয়াল টু জিরো তাহলে এবারে যদি আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টার পেয়েছিলাম তাহলে ব্যয়িত ক্ষমতা এবারে দেখে নাও অতএব ব্যয়িত ক্ষমতা বিশুদ্ধ রোদযুক্ত বর্ত রোদযুক্ত বা রোধকযুক্ত বর্তনীর ব্যয়িত ক্ষমতাকে এখানে যদি লিখি বিশুদ্ধ রোধকযুক্ত বর্তনীর ব্যয়িত ক্ষমতা তাহলে ব্যয়িত ক্ষমতা আমি এর আগের ভিডিওতে কীভাবে বের করেছিলাম দেখে নাও পি ইকোয়াল টু মানে অ্যাভারেজ পাওয়ারটাই ছিল কি আমার ব্যয়িত ক্ষমতা পি ইকোয়াল টু আই আর এম এস ভি আর এম এস ছিল তাই না কস থিটা তাহলে এখানে দেখো অর্থাৎ আই জিরো বাই রুট টু ইন্টু ভি জিরো বাই রুট টু ওকে ইন্টু কস থিটা এবার দেখে নাও থিটা ইকোয়াল টু জিরো তাই না কারণ পিওরলি রেজিস্ট থিটাটা কী ছিল ফেস ডিফারেন্স বিটুইন কারেন্ট অ্যান্ড ভোল্টেজ যে তোমরা যদি পাঁচ নম্বর পার্ট দেখে থাকো সেখানে কিন্তু আমি বলেছিলাম যেমন পাওয়ার ক্যালকুলেট করেছিলাম সেখানে থিটাটা ছিল কি কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মধ্যে কী ছিল ফেস ডিফারেন্স তাহলে আমরা পিওরলি রেজিস্টিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখলাম কি এখানে ফেস ডিফারেন্স কি জিরো কোনো দশা পার্থক্য নেই তা থিটাই করো জিরো তা থিটাই করো যদি জিরো যায় তাহলে কস থিটা কত হবে ওয়ান হয়ে যাবে তাই না তার ম্যাক্সিমাম হবে অথবা যেহেতু বোধ হয় যেহেতু থিটা ইকোয়াল টু জিরো তাহলে কস থিটা ইকোয়াল টু ওয়ান তাহলে এখানে থিটো থিটা ইকোয়াল টু জিরো এবং কস থিটা ইকোয়াল টু ওয়ান তাহলে যে পাওয়ার ফ্যাক্টারটা ছিল আমার কস থিটা যে আমরা এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টার বললাম না পাওয়ার ফ্যাক্টারটা ছিল সেটা কত হচ্ছে ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান হয়ে গেলে কীভাবে দেখলাম তাহলে বা বলতে পারি কি পি ইকোয়াল টু আমরা দেখে নাও এটা প্রথমে আমি একটু লাইটটা লিখে দিচ্ছি তোমাদের এভাবে যেটা মেন ফর্মুলা ছিল কি আই আর এম এস ভি আর এম এস কস থিটা ওকে তাহলে আই আর এম এস মানে কি আই জিরো বাই রুট টু ভি আর এম এস কী ছিল দেখে নাও ভি জিরো বাই রুট টু 
আর কস থ্রিটা কত হয়েছে ওয়ান কস থ্রিটা আমার কত হয়েছে ওয়ান হয়ে গেছে তার মানে এখানে পাওয়ার কত পাচ্ছি পি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু আই জিরো ভি জিরো তাহলে এইটাই হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার তাহলে একটা এসি সোর্সের সঙ্গে যদি একটা রেজিস্ট্যান্স লাগানো হয় এক্ষেত্রে ব্যয়িত ক্ষমতা কি হবে সর্বোচ্চ হবে তাহলে আমরা এর পরে দেখবো যে ইন্ডাক্টার বা ক্যাপসুলের ক্ষেত্রে সেখানে ব্যয়িত ক্ষমতা কত হয় তাহলে এখান থেকে আমার বুঝতে হবে কি আমি বলেছিলাম যে ব্যয়িত ক্ষমতা ম্যাক্সিমাম কখন হবে যেন কস থ্রিটা ইকাল টু ওয়ান হয় পাওয়ার ফ্যাক্টার ওয়ান হয়ে যাবে তখনই কিন্তু ব্যয়িত ক্ষমতা কি ম্যাক্সিমাম হবে আর এটা আমরা দেখলাম যে একটা পিওরলি রেজিস্ট্রি রেজিস্ট্রের সঙ্গে যখন আমরা এসি সোর্স যুক্ত করবো সেখানে যে ব্যয়িত ক্ষমতাটা পাবো সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ পি ইকাল টু আই হাফ আই জিরো ভি জিরো এবার যদি আমরা ভিজিরো মান বা আই জিরো মানটা বসিয়ে দিই রেজিস্ট্রেন্স আকারে তাহলে আমরা দু রকম সমীকরণ পাবো এখানে এখানটা আমরা দু রকমভাবে পাবো আমি এখানে একটু মুছে দিচ্ছি এটা দেখে নাও এখানটা যদি আমরা বসিয়ে দিই পি ইকল টু আমার বিভিন্ন টাইপ দেখা যাবে ভি ইকল পি ইকল ওয়ান বাই টু আই জিরো ইন্টু ভি জিরো মান কত দেখে নাও ভি জিরো আই জিরো আর আই জিরো আর তাই না দেখে নাও ভি জিরো ইকল টু আই জিরো আর হবে তার মানে কী পাচ্ছি দেখে নাও আই জিরো স্কোয়ার বাই টু ইন্টু আর তার মানে বলতে হয় পি ইকল টু আই জিরো বাই রুট টু তার স্কোয়ার আর তার মানে পি ইকল টু বলতে কি আই আর এম এ স্কোয়ার আর তাহলে এইভাবে আমরা পাওয়ারটাকে আই আর এম এ স্কোয়ার আর এই আকারও লিখতে পারি এটা পিওর রেজিস্ট্রিপ সার্কিট খেতে ওকে এটাকে ভি জিরো আকারও ভি আর এম এস আকারও সাজানো যাবে সেটা কিভাবে দেখে নাও এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট ওকে এটা আর একটা পি ইকলটা যদি লিখি হাফ এই সমীকরণ থেকে হাফ দেখে নাও এখান থেকে এটা যাচ্ছে এখান থেকে এইটা দু রকমভাবে করছে দেখে নাও এটাকে এইভাবে সাজাতে পারি এটাকে এইভাবে সাজাতে পারি আই জিরো ইকল কেন লিখি ভি জিরো বাই আর ইন্টু ভি জিরো ওকে তাহলে কত পাচ্ছি দেখে নাও ভি জিরো স্কোয়ার বাই টু ইন বাই ওয়ান বাই আর তাই না ওয়ান বাই আর আছে তার মানে এটা বলতে পারি ভি জিরো বাই রুট টু তার হোল স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই আর তার মানে কী পাচ্ছি দেখে নাও তার মানে আমরা এখানে বলতে পারি কি পি ইকল টু ভি আর এম এ স্কোয়ার বাই আর তাহলে পাওয়ারটাকে আমরা এইভাবে করতে পারি দেখে নাও তাহলে প্রথমে কি ব্যয়িত ক্ষমতা বের করলাম ব্যয়িত ক্ষমতা ম্যাক্সিমাম হয়েছে এবার সেটা ভোল্টেজ আকারে হলে পি ইকল ভি আর এম এস স্কোয়ার বাই আর হবে আর যদি কারেন্ট আকার হয় পি ইকল টু আই আর এম এস স্কোয়ার বাই আর ওকে এতটুকু পাওয়ারটা বের করবে তারপরে এই দুটো কেস স্পেশাল করে আলাদা পয়েন্ট পয়েন্ট করে বের করে রাখবে কারণ কেমন কি অঙ্ক চলে আসে বলার নেই সেই সমস্ত বিষয়টা যায় তোমাদের পুরো নখ দর্পণের মধ্যে থাকে নিজের পুরো একদম ফিঙ্গার টিপসের মধ্যে থাকে অর্থাৎ তোমার খাতার মধ্যে সবজন লিখি লিখিত আকারে থাকে তাহলে একটা পিওরি রেসে সার্কিট আঁকবে যেভাবে প্রমাণ করলাম যেভাবে বললাম যেভাবে লিখলাম সেগুলো ভালো করে সুন্দর লিখবে তারপরে ফেস ডিফারেন্সটা কী বললাম সেটা লিখবে তারপরে তুই পাওয়ারটা বের করবে এবং এর দুটো স্পেশাল কেসটা বের করবে ওকে তো এবার তোমরা একটা রেজিস্ট্রি সার্কিটটা সলভ করবে খাতায় ওকে নেক্সট এবার আমরা করে পিওরলি ইন্ডাকটিভ সার্কিট বা বিশুদ্ধ আবেশযুক্ত বর্তন আর নেক্সট এটা কী হবে বিশুদ্ধ আবেশ যুক্ত বর্তন বা পিওরলি ইন্ডাকটিভ সার্কিট ইন্ডাকটিভ সার্কিট একই আয় শুধু এখানে একটা ইন্ডাক্টার হয়ে যাবে এটা এ তাহলে এখানে আমি আর বারবার লিখছি না একই জিনিস আমরা লিখবো এখানটায় ভি ইকল টু ভি জিরো সাইন ওমেগাটি ওকে এটা ভি ইকল টু ভি জিরো সাইন ওমেগাটি ওকে তাহলে এটা আমরা ধরে নিলাম এটা এখানে এসি সোর্স আছে ভি ইকল টু ভি জিরো সাইন ওমেগাটি এবার দেখে নাও একটা ইন্ডাক্টারের মধ্যে যদি কারেন্ট প্রবাহিত হয় সেখানে যে যে আবেশ যে তরিচ্ছল বলে আবিষ্ট হবে সেই আবিষ্ট তরিচ্ছল বলে কথা হবে দেখে নাও তাহলে এখানে বলতে পারি কি তাহলে এখানে যদি ধরি বর্তনীর প্রভাব হচ্ছে আয় তাহলে এখানে বলতে পারি যে বর্তনীর মধ্যে দিয়ে বর্তনীর মধ্য দিয়ে 
आई प्रभा मात्र हम प्रवाहित हम तरित चालक बल चालक बल आविष्ट तरित चालक बल की देखे ना भि इक्ल टू हमें भि एल दिल एल एस आपने कहा भिएल भि एल इक्ल टू माइनस एल डि आई बी टी एटा जो मैगनेच्यूट नहीं मैगनेच्यूट जो भि एल इक्ल टू बोलते एल डि आई बी टी ओके मैं लेखा दरकार नहीं डायरेक्ट इन लिख लो हो जाए कारण एट शुद्ध मान लो था देखे ना तो इंडक्टर रेसपेक्टे जो आविष्ट तरित चल बला भि एल इक्ल टू एल डि आई डी टी ए देखे नाओ एखे हमें धोर नहीं बोलते देखे नो जो एखे एक रेजिस्टेंस जो थकत देखे ना देखे ना खूब इजी भाई बुझे जो भलोक सुन धरल प्रथम शुद्ध एखे एक रेजिस्टेंस आलरेडी एक रेजिस्टेंस आखने एक इंडक्टर आटा सोर्स भि तेल ए धरल रेजिस्टेंस सपेक्षे विभव प्रभेद हे भिई और एर सपेक्षे विभव प्रभेद कत है भिएल जेटा धरे तेल बर्तन मोट विभव क्या है तेल शक्ति संरक्षण सूत्र अनुजाई तेल कि बोलते हैं एखान बोलते लिखे धरी धरी एखे हमें एक जिन धरे नब जो से धरी बर्तन रोधे सपेक्षे विभव रोधे जिरो कह पियरलि इंडक्ट सार्किट क्षेत्र रेजिस्टेंस तो जिरो थे नर्माली क्षेत्र रेजिस्टेंस थे धरल रेजिस्टेंस कि आज प्रथम धरल तेल की होता है देखो एक ए सी सोर्स आज तर संगे एक रेजिस्टेंस आज एक एक इंडक्टर आज ओके तेल इंडक्टर सपेक्षे विभव हो भिएल और रेजिस्टेंस सपेक्षा विभव हो भिई तेल भिई और भिएलटा विभव पाँच कथे सोर्स बोलते कि अतए अतए आप बोलते अतए अतए बोलते कि भि इक्ल टू भिई प्लस भिएल भलो कर देखना अतए भि इक्ल टू भिई प्लस भिएल तेल बाखने बोलते देखें भि हो भि जिरो सैन ओमेगा इक्ल टू भि हो आई आर प्लस भिएलटा कि हे एल डि आई बी टी तेल एखे लिखब विशुद्ध विशुद्ध आवेश जुक्त बर्तन बर्तन क्षेत्र आर इक्ल टू जिरो अर्थात विशुद्ध आवेशुक्त बर्तन क्षेत्र आर इक्ल टू जो रोध थे ओके विशुद्ध बर्तन क्षेत्र आवेशुक्त बर्तन क्षेत्र आर इक्ल टू जिरो आर इक्ल टू जिरो ले टोटाल जिरो तो मैंने कि भि इक्ल टू हमें जो लिखी भि इक्ल टू आई आर तेल आई इन टू जिरो तेल भि इक्ल टू कि जिरो हो जाए तेल आवेशुक्त बर्तन क्षेत्र आई आर टा ना बसिए जो शुद्ध भिईटा रखी तेल आवेश बर्तन क्षेत्र बोलते हैं कि भिई इक्ल टू जिरो भिई इक्ल टू जिरो देखो ना विशुद्ध आवेश जुक्त बर्तन क्षेत्र भि इक्ल टू जिरो अर्थात भि इक्ल टू आई आर आर इक्ल टू जिरो गले भि इक्ल टू जिरो कारण विशुद्ध आवेशुक्त बर्तने को रोध थे ओके विशुद्ध आवेशुक्त बर्तने को रोध थे ना से ही कारण भि इक्ल टू जिरो जाए भि जिरो ये जिरो हो जाए बर्तन यार समीकरण कि दाड़े देखे नो भि जिरो सैन ओमेगा इक्ल टू एल डि आई बी टी देखे नो 
एल डी आई बी थे समीक कि टोटल जिरो जाए ये हम देखना तो मतलब ये एक रकम भाव करा आर मन है तरह एक सहज है ये कारण बोलिए जे हमार भोल्टेज आज यहाँ मेन सोर्स हे ये तरह संगे एक इंडक्टर आज एवे धरल ये कि रेजिस्टेंस आज है से ही रेजिस्टेंस आप पे भिई तेल भि इक्ल टू क्या भिई प्लस भि एल एबंध रे पियोरलि रे इंडक्टिव है तक कि रेजिस्टेंस थक भी ना तो रेजिस्टेंस जो ना थे तो तरह एक्टर से बियोपट क्या जिरो जाए से भि जिरो तेल भि भि जिरो सैन ओमेगा इक्ल टू एल डी आई बी टी तेज कि विशुद्ध आवेशुक्त बर्तन क्षेत्र यहाँ इक्वल है ओके एबंधा के समाधान करब देखना तेल ये बिहव पे एखान कारेंटा बेर करब तेल क्या बेर कर देखना एखे एक क्योंकुलेशन कर एक मुझे दीची देखे ना तो देखना अतए भि जिरो सैन ओमेगा इक्वल टू एल डी आई बीटी तेल बाखान बोलते डिआई इक्वल टू डि आई इक्वल टू क्या देखना एलटा देखे ना एलटा एर नीचे नाम भि जिरो बल सैन ओमेगा डिटी भलोक देखे ना कि कर लल्टा के एर नीचे नाम भि जिरो बल हो गल डिटी के ऊपर गुण कर लो सन ओमेगा डिटी हो गल एबारे दो दिखे इंट्रिगेशन करब देखे ना हमें उभय पक्ष ही करब इंट्रिगेशन करब ये कन्सटेंट पार्ट बहरे गल डि आई इंट्रिगेशन कर ले आई इक्वल टू भि जिरो बल सैन ओमेगा जो इंटिग्रेशन करी क्या माइनस एखे हमें क्यों देखे ना सैन ओमेगा इंटिग्रेशन कर ले माइनस कस ओमेगा माइनस कस ओमेगा बमेगा ओके ये पा इन प्लस कि एक ध्रुवक पा कारण जो इनडिफिनाइट इंटिग्रेशन है तो से ध्रुवक पद थे से प्लस के धरल तेल पाँच आल्टिमेट देखें कि तेल बा आई इक्ल टू माइनस भि जिरो बमेगा एल सैन एट सैन एट कस तस ओमेगा प्लस के बार ये देखा ना एक कारेंटर सीम्पल एक इक्ुएशन ना तैना क्या सीनसाइडल हमें शुद्ध कस पार्ट थे बल्लम ठीक है जरा पे एलम कारेंट क्योंकि एक ध्रुवक पद पद आज है तैना तो ध्रुवक पदा के एलिमिनेट करब देखें खूब ही सहजे एखे देखे ना एखे जो हमारे विभव पे से विभव के क्षेत्र जो ए सी विभव आज है तरह ध्रुवक पद नहीं ए सर क्षेत्र में ध्रुवक पद कबा कारण ए सी सोर्स मान कि देखना ए सी सोर्स जो बोली एक जिरो पॉइंट ओके एर उभय पक्षे तरंग था उभय दिखे थक कारेंटर क्षेत्र भोल्टेज कारेंट एवं भोल्टेज एवं सीमेट्री देखे ना एट सीमेट्री एखान जाखान तो तीमेट्री से ही कारण भोल्टेजे को ध्रुवक पद थे ना ए सी भोल्टेज क्षेत्र में को ध्रुवक पद थे ना तेल कारेंटाओ ए रखम ही ए सी हवार जो एर दुई प्रान जिरो दुई प्रान एक वेब थारे कारेंट सीमेट्री हार जो कारेंटर को ध्रुवक पद थे ना तो मैं एखान जो के एक्चुअल तरह के इक्ल टू क्या जिरो हो जाए कारण ए सी कारेंटर क्षेत्र में ध्रुवक पद थे ना तो आल्टिमेट पा कि आई इक्ल टू माइनस भि जिरो बमेगा एल कस ओमेगा तर आई इक्ल टू माइनस भि जिरो बमेगा एल कस ओमेगा क्योंकि एखे देखो सैन ओमेगा आज है तो ये सैन ओमेगा करते हैं तो से करब देखना से देखना एखे एक मुझे दीची ये ये सार्किट आँकते हैं ना जस्ट तुम्हारा बोझान जो सार्किट आँकल ये मेन सार्किट है ओके तेल देखे ना तो पेल आई इक्ल टू माइनस भि जिरो बमेगा एल कस ओमेगा कस ओमेगा जो सैन ओमेगा कन्भार्ट करते चाय तेल बोलते पर सैन नाइनटी डिग्री माइनस ओमेगा हमें जानी कि सैन नाइनटी माइनस थ्री मैंने कि कस थ्री सीम्पल भाव पजिटिव थक सैन नाइनटी माइनस थ्री मैंने कि कस थ्री तेल ये पेल कि माइनस जमन छोड़ माइनस आज है भि जिरो बमेगा एल सैन नाइनटी माइनस ओमेगा ओके तेल बाटा के देखना क्यों भाव सजा भि जिरो बमेगा एल इंटू माइनस सैन नाइनटी माइनस ओमेगा एवं सैन कि सैन माइनस के अबजार्व करते पर माइनस के भर माइनस बहरे बेर करते हैं एखान माइनस बहरे करते एखान माइनस बहरे बेर करते क्ज कर माइनस कमन सब इजी है अर्थात 
এখানে যেমন মাইনাস ছিল মাইনাস থাকুক সাইন এখান থেকে মাইনাস কমন নিচ্ছি সাইন যদি আমার মাইনাস কমন নিন ওকে মাইনাস কমন নিলে কী হবে ওমেগা টি মাইনাস নাইনটি হয়ে যাবে নাইনটি ডিগ্রি কী করলাম দেখেন এই দুটো থেকে মাইনাস কমন নিলাম তাহলে মাইনাসটা ওমেগা টি মাইনাস নাইনটি গেল এবার সাইন কী করে মাইনাসকে অ্যাবজর্ব করতে পারে না মাইনাসকে বাইরে বের করতে হয় তাহলে মাইনাসটা বাইরে বের করলে মাইনাস মধ্যে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে আমরা পাবো কি আই ইকুয়াল টু ভি জিরো বা ভি জিরো বাই ওমেগাকে আমি আই জিরো হলাম আই জিরো সাইন ওমেগা টি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি ওমেগা টি মাইনাস নাইনটি তাহলে এইটাই হচ্ছে কারেন্টের ইকুয়েশন আর এখানে বলতে পারে যেখানে আই জিরো ইকুয়াল টু ভি জিরো বাই ওমেগা এর আই জিরো ইকুয়াল টু ভি জিরো বাই ওমেগা এর এবার দুটোকে কম্পেয়ার করো এটা আর এটা তাহলে এখানে দেখানো ভি ইকুয়াল টু ভি জিরো সাইন ওমেগা টি এটা আমরা পেলাম আর এখানে দেখানো কি আছে আই ইকুয়াল টু আই জিরো সাইন ওমেগা টি মাইনাস নাইনটি তার মানে এখানে একটা ফেজ চলে এসছে আগেরটা কিন্তু পিওরলি রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে কোনো ফেজ ডিফারেন্স ছিল না এখানে দেখেন একটা ফেজ চলেছে নাইনটি ডিগ্রি এবং মাইনাস ওমেগা থেকে মাইনাস তার মানে কি কারেন্টটা নব্বই ডিগ্রি পিছিয়ে আছে তার মানে এখানে বলতে পারে কি যে কারেন্ট এসির পিওরলি ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট পরস্পর সমদশাই নেই এরা পরস্পর পারপেন্ডিকুলার আছে নাইনটি ডিগ্রি দশ পার্থক্য আছে ওকে পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি দশ পার্থক্য আছে এখানে নাইনটি ডিগ্রি পিছিয়ে কে আছে কারেন্ট মাইনাস নাইনটি ওমেগা থেকে মাইনাস নাইনটি করা হচ্ছে তাহলে এখানে কারেন্টটা পিছিয়ে আছে ভোল্টেজ তুলনায় তাহলে পিওরলি ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি দশ পার্থক্য থাকবে বা ফেস ডিফারেন্স থাকবে এবং নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কারেন্টটা কী থাকবে ভোল্টেজের তুলনায় পিছিয়ে থাকবে তাহলে এটাকে যদি আমরা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করি সেটা কেমন হবে দেখানো তাহলে এই ব্যাপারটাকে বুঝে নাও তো আমরা গ্রাফটা আসছি তাহলে আমরা একটা পিওরলি ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে কীভাবে কারেন্ট ভোল্টেজ নির্ণয় করবো ভোল্টেজটা আমার দেওয়া থাকবে ভি কল ভি জিরো সাইন ওমেগা টি এবারে কি এল এল এ সাপেকে ইন্ডাক্টার সাপেকে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত হয় এরা আমরা এর আগে চ্যাপ্টার পড়েছি ভালো করে ওকে বিশেষ করে দেখানো আবেশীয় কুণ্ডলি বা স্তরি চুম্বকে আবেশ ওই চ্যাপ্টার ভালো করে আমি পড়েছি যে সেখান থেকে যদি একটা ইন্ডাক্টার থাকে তার সাপেক্ষে কীভাবে আমরা তরি চল বল আবিষ্ট হয় সেটা হচ্ছে কি দেখানো সেটা ছিল আমার কি ই ইকোয়াল টু বা ভি ইকোয়াল টু এল ডিআই বাই ডিটি এবার দেখে নাও এই ইন্ডাক্টার সাপেক্ষে শুধু এসি সোর্সটাই আছে আর কোনো নেই অর্থাৎ এখানে কোনো রেজিস্টেন্স নেই তা যদি রেজিস্টেন্স না থাকে তাহলে এর ভোল্টেজটা এইখানে যে ভোল্টেজটা পেয়েছিল অর্থাৎ ইন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে যে প্রচল বা আবিষ্ট হয়েছে সেটা সাপ্লাই কে দিয়েছিল এসি সোর্স তাহলে এর ভোল্টেজটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে ভিএল সিম্পল লজিকে দেখে নাও এটা হচ্ছে ভিএল আর হচ্ছে ভি তাহলে এই ভিএলটা সাপ্লাই কে দিয়েছে ভি তাহলে আমি বলতে পারি ভি ইকোয়াল টু ভিএল ভি ইকোয়াল টু ভিএল আর যদি এর ভোল্টেজটা এল ডিআই বাই ডিটি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি কি ভি ইকোয়াল টু এল ডিআই বাই ডিটি এবার আমরা ভি এর মানটা যা আছে সেটা বসে ক্যালকুলেশন করব তাহলে ক্যালকুলেশন করে আমরা দেখলাম যে এখানে কারেন্টটা কী আসছে কারেন্ট আছে আই ইকোয়ালটা আই জিরো সাইন ওমেগা টি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে একটা দশ পার্থক্য পেলাম সেটা নাইনটি ডিগ্রি এবং দেখলাম ওমেগা টি মাইনাস তাহলে সাইন এটা কারেন্টটা মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি আছে অর্থাৎ ভোল্টেজের তুলনায় কারেন্টটা কী আছে নব্বই ডিগ্রি পিছিয়ে আছে তাই না তাহলে এটাকে যদি আমরা গ্যাফ্রিক্যাল রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে কী হবে দেখো তা তোমরা এটা এই কথাটা লিখে নাও একটি পিওরলি বা একটি বিশুদ্ধ আবেশযুক্ত বর্তনীর ক্ষেত্রে বিভব এবং প্রবাহ মাত্রা পরস্পর নব্বই ডিগ্রি দশ পার্থক্যই থাকবে এবং প্রবাহ মাত্রা বিভবের তুলনায় নব্বই ডিগ্রি দশা দশায় পিছিয়ে থাকবে নব্বই ডিগ্রি দশায় কি থাকবে পিছিয়ে থাকবে এটা একটু লিখে নাও তাছাড়া এটা তোমাদের বইও লেখা আছে ওকে তাহলে তা ফেস ডিফারেন্স ফেস ডিফারেন্স বিটুইন ভি অ্যান্ড এল ভি অ্যান্ড আই ইজ নাইনটি ডিগ্রি ওকে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মধ্যে দেখি হচ্ছে ফেস ডিফারেন্স বা দশ পার্থক্য থাকে নব্বই ডিগ্রি এবং বিভাবে তুলনায় প্রবাহ মাত্রা প্রবাহ মাত্রা বিভাবের থেকে নব্বই ডিগ্রি দশায় পিছিয়ে থাকবে তাই থাকবে
থাকবে ওকে থাকবে আমরা যে পিওরলি রেজিস্ট্রিভ সার্কিটটা দেখেছিলাম সেখানে বলেছিলাম কি সেম ফেস ডিফারেন্স ছিল অর্থাৎ সমতা সম্পূর্ণ ছিল সেখানে ছিল কি যদি কারেন্টটা আমরা এদিকে থাকে ভোল্টেজটাও কি হবে একই দিকে হবে অর্থাৎ পিওরলি রেজিস্ট্রিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ পরস্পর কি সেম দশ সমতা অবস্থা থাকবে তার সেম দিকে হবে তাহলে এটা তাহলে এই ক্ষেত্রে কী হবে দেখানো তাহলে ভোল্টেজটা কি থাকবে নাই দিকে পিছিয়ে থাকবে তাহলে পিওরলি ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে যদি আমার কারেন্টটার ডাইরেকশান এদিকে হয় তাহলে ভোল্টেজটা কোন দিকে হবে ওকে ভোল্টেজটা অর্থাৎ এদের মধ্যে দশ পার্থক্য কত হবে দেখানো নাইনটি ডিগ্রি ওকে তাহলে ভি দিলাম তাহলে নাইনটি ডিগ্রি থাকবে তাহলে এইটা হচ্ছে দেখে নাও একটা পিওরলি ইন্ডাকটিভ সার্কিটের লেখাচিত্র তাহলে বলবে কি একটি বিশুদ্ধ আবেশযুক্ত বর্তনীর প্রভাবমাত্রা এবং বিভব পরস্পর সমাজ সম্পন্ন হয় না এরা নব্বই ডিগ্রি দশা পার্থক্য থাকে প্রভাবমাত্রা বিভবের তুলনায় নব্বই ডিগ্রি দশায় পিছিয়ে থাকে তার লেখাচিত্র কি প্রভাবমাত্রা এদিক হবে বিভবটা উপর দিকে হবে ওকে তো আসলে তোমরা বুঝতে পারছো এবারে নেক্সট হচ্ছে কি এর হচ্ছে কি পাওয়ার তাহলে পাওয়ার ডিসিপেশন বা কতটা পাওয়ার ব্যয় হবে সেই পাওয়ারটা বের করবো তাহলে আমরা কারেন্টটা বের করেছি আর এখানে ভোল্টেজও বের করেছি তাহলে পাওয়ারটা কী হবে দেখে নাও আর এখানে থ্রিটা তাহলে কী পেলাম দেখে নাও এখানে আমরা থ্রিটা ফেস ডিফেন্স দশ পার্থক্য কত পেলাম তাহলে ব্যয়িত ক্ষমতা বিশুদ্ধ আবেশযুক্ত বর্তনীর ব্যয়িত ক্ষমতা ব্যয়িত ক্ষমতা তাহলে সেটা কি হবে দেখে নাও তাহলে আমরা জানি তাহলে বিশুদ্ধ আবেশযুক্ত বর্তনী এখানে লিখতে পারি বিশুদ্ধ আবেশযুক্ত বর্তনীর ক্ষেত্রে থ্রিটা ইকুয়াল টু কত হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সেটা প্লাস হোক বা মাইনাস হোক ওকে নাইনটি ডিগ্রি আমি ধরলাম এখানে নাইন মাইনাস নাইনটি ওকে মাইনাস নাইনটি তাহলে কস থ্রিটা ইকুয়াল টু কী হবে জিরো থ্রিটা ইকুয়াল নাইনটি ডিগ্রি কস থ্রি কি জিরো যাবে তাহলে অতএফ পি ইকুয়াল টু আই আর এম এস ভি আর এম এস কস থ্রিটা তাহলে পি ইকুয়াল টু কী হবে জিরো হয়ে যাবে কস থ্রিটা জিরো হলে কী হবে সব জিরো হয়ে যাবে তাই না বা একটা লাইন আমি তোমাদের করে দিচ্ছি দেখানো P ইকুয়াল টু আই আর এম এস ইন্টু ভি আর এম এস ইন্টু জিরো তাহলে পি ইকুয়াল টু কি জিরো তাহলে এটা কি ওয়াট বিহিন ওকে ওয়াট বিহিন একে বলা কি মানে ওয়েটলেস ওকে ওয়াটলেস তাহলে এটা ওয়াটলেস সার্কিট বলা হয় তাহলে এক্ষেত্রে দেখলাম তাহলে একটা পিওরলি ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে যে ব্যয়িত ক্ষমতা হবে সেটা শূন্য হবে এক্ষেত্রে কোনো ক্ষমতা ব্যয় হবে না কিন্তু এটা যে প্র্যাকটিক্যালি আদর্শর ক্ষেত্রে কিন্তু নর্মালি আমরা যেটা দেখি যে কখনো একটা পিওরলি আমরা ইন্ডাক্টার পাই না যেই ইন্ডাক্টার পাই সেই ইন্ডাক্টার ইটসেলফ নিউজ একটা রেজিস্টেন্স থাকে তার মানে একটা রোদ থাকবে এখানটায় আলাদা করে রোদ লাগাতে হবে না এই ইন্ডাক্টারেরই নিজস্ব একটা রোদ থাকে সেই রোদের জন্য তাহলে কিছুটা পরিমাণ তাহলে আমরা যদি রোদ থাকে তা সেখানে কিছু পরিমাণ ভোল্টেজ থাকবে তাহলে ভোল্টেজ থাকলে তার জন্য কিছু পরিমাণ কি ক্ষমতা ব্যয় হবে তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে একটা পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষমতা ব্যয় হয় না এখানে ওয়ার্ডলেস এটা হচ্ছে ওয়ার্ডলেস সার্কিট একটা পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিট হচ্ছে একটা ওয়ার্ডলেস সার্কিট কোনো ক্ষমতা ব্যয় হবে না কিন্তু এটা হচ্ছে আদর্শ ব্যাপার কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি হয় কি প্রত্যেকটা ইন্ডাক্টার কিছু না কিছু রেজিস্টেন্স থাকে তার জন্য কিছুটা ক্ষমতা ব্যয় হয় তাহলে আমরা এখানে দেখলাম কি যে একটা বিশুদ্ধ আবেশযুক্ত বর্তনীর ক্ষেত্রে পাও ক্ষমতা যে ব্যয়িত ক্ষমতা কী হবে জিরো হবে ওকে তো আসলে তোমরা বুঝতে পেরেছো নেক্সট এবারে যেটা আমরা আলোচনা করেছি যে বিশুদ্ধ ধারকযুক্ত বর্তনী এটা খুবই সহজ দেখেন এটা যদি বুঝতে পারে ইন্ডাক্টারটা এটা ক্যাপাসিটারটা খুব সহজে বুঝতে পারেন দেখেন সেম টাইপের আছে একটু আলাদা এখানে আর একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ আছে সেটা আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা বলে দিচ্ছি তোমাদের দেখেন এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটা তোমার মনে রাখতে কারণ এর পরবর্তী ক্ষেত্রে ওটা কাজে লাগবে দেখেন সেটা কি দেখেন আমরা এখানটায় কী ধরেছি যে আই জিরো ইকুয়াল টু ভি জিরো বাই ওমেগা এল অর্থাৎ ভি জিরো দেখেন ভি জিরো বাই ওমেগা এলকে আমরা কী ধরেছি আই জিরো তারপরে এখান থেকে আমরা কী বলতে পারি ভি জিরো ইকুয়াল টু আই জিরো ওমেগা এল ওকে তাহলে নর্মাল সাধারণভাবে বল সাধারণভাবে আমরা লিখতে পারি সাধারণ রূপ তাহলে কী হবে দেখে নাও তাহলে 
v इक्वल टू आई ओमेगा एल v इक्वल टू आई ओमेगा एल ओके ये देखना ये देखो हमें जो एक पियोरलि रेजिस्टिव सार्किट देखी तरह क्षेत्र में विभव तो क्यों भि इक्ल टू आई आर तेल एखे देखना भि आई 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 आर आखने ओमेगा एल आम कि जो दो कम्पेयर कर अर्थात एक रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्षेत्र और यहाँ की एक इंडक्टर क्षेत्र अर्थात एक रेजिस्टिव सार्किटर क्षेत्र एक रेजिस्टिव सार्किटर क्षेत्र आर आर जी भूमिका पालन कर एक इंडक्टिव एक इंडक्टिव सार्किटर क्षेत्र ओमेगा एल से ही भूमिका पालन कर भलोक बुझे नाम बोल कि एक दो पेलम देखें दो समीकरण के इक्ुअल कर देखें भि इक्ल टू एक समीकरण भारत कर लिखे भि इक्ल टू आई ओमेगा एल आई ओमेगा एल भि इक्ल टू आई आर तेल एक रेजिस्टिव सार्किटर क्षेत्र में रेजिस्टिव सार्किटर क्षेत्र में जी क्योंकि ये पेलम कार क्षेत्र में इंडक्टिव सार्किट ये पेलम एटे एन पेलम तेल एक इंडक्टिव सार्किटर क्षेत्र में पेलम कि भि इक्ल टू आई ओमेगा एल तर मैंने दोटो को जो कम्पेयर करी तेल क्यों बोलते पर एक रेजिस्टिव सार्किटर क्षेत्र आर जी भूमिका पालन कर एक इंडक्टिव सार्किटर क्षेत्र ओमेगा एल से ही भूमिका पालन कर रेजिस्टेंस रोध एखने इंडक्टिव सार्किट क्षेत्र ओमेगा एल के कि बोला रियक्टेंस प्रतिघात एके रियक्टेंस बोला एके एक्स द्वारा रिप्रेजेंट कर एके एक्स एल अर्थात एक्स एल एक्स एल इक्ल टू ओमेगा अर्थात हमें जो एक इंडक्टर रियक्टेंस कत प्रतिघात कत से एक्स एल इक्ल टू ओमेगा एल ओमेगा एल देखे ना एखान बुझा कि एज ए रेजिस्टेंस मैं रेजिस्टेंस बाधा प्रतिघात मैंने कि बाधा देव रोद की एक बर्तन रेजिस्टें रेजिस्टेंस बर्तन देते कि एक बाधा सृष्टि कर ठीक ओमेगा एलो एक इंडक्टिव सार्किटर क्षेत्र से ही भूमिका पालन को बाधा देवे तमें रेजिस्टेंस आर एवं ओमेगा एल सेम अर्थात आर रेजिस्टेंस क्षेत्र आर से आर जा और इंडक्टर क्षेत्र में ओमेगा एल सेम तक बोला कि रियक्टेंस ओके ये बोला कि रियक्टेंस प्रतिघात एके एक्स एल द्वारा रिप्रेजेंट कर नर्मल भाव बोलते चाहिए इंडक्टर रोध रोध के रिप्रेजेंट कर ओमेगा एल इंडक्टर रोध हे ओमेगा एल और रेजिस्टेंस रोध हे कैपिटल आर नर्मल जो कर ली चेन वाइज रे रेजिस्ट मैं एक परिवार रोध हो कैपिटल आर इंडक्टर रोग हो सब संख्य रोग हो सब रोग हो कि ओमेगा एल और कैपासिटर रोध से पर बेर करब तेल ये बुझा लो कि एके बोला कि रियक्टेंस प्रतिघात एके एक्स एल द्वारा रिप्रेजेंट कर ओमेगा एल ओके तेल इंडक्टर निजस्व रोध था से ही रोधा कि हे ओमेगा एल ता एक्स एल द्वारा रिप्रेजेंट कर और एक क्षेत्र में रोध बोलो ना प्रतिघात बोलो बा रियक्टेंस बोलो ओके एबार कैपासिटर देव देखो कैपासिटर का खूब ही सहज आ देखे ना तो विशुद्ध धारक जुक्त बर्तन अर्थात एट कैपासिटर थक दई प्रान कि एक सी सोर्स थे सी एटे कि भि तेम हमारे भि इक्ल टू भि जिरो सैन ओमेगा और कैपासिटर सपेक्षे बिहोट हे कि भि सी एर एक बिहोट कत हे भि सी तर जीतु एक पियोरलि इंडा कैपासिटी सार्किट आज एखे अन्न कि नहीं अवश्य भि और भि सी की परस्पर समान है तेल एखे बोलते कि अतए भि और भि सी भि इक्ल टू भि सी हमें लिखी ना आगे इंडक्टिव सार्किट के जब लिखे से सेम टू सेम लिखे को आलदा नए बाछा बोट देखे नहीं तो खूब सहजे बुझे जाए कि बल्लम देखे ना एक पियोरलि कैपासिटी सार्किट मैं कैपासिटर छाड़ा किच्छू नहीं कैपासिटर दुई प्रान जो विभव का थक विभव का कैस सप्लाई दे सोर्स ए सी सोर्स आज है ये भिटा इक्ल टू भि सी हो जाए आरोप जानी किल टू सि भि 
তাহলে হচ্ছে ভি সি ধরলো আমি ওকে তাহলে ভি সি ইকাল টু কিউ বাই সি একটা ক্যাপাসিটারের ধরলাম এখানে ধরো এখানে লিখতে পারি আমরা ক্যাপাসিটারের বা ধারকত্বের ধরি ধারকের ধারকত্ব সি এবং এর দুই প্রান্তে এসি উৎস যুক্ত করায় করায় যুক্ত করাই করার ফলে আদান হয় রাতের ধারকের দুই প্রান্তের বিভব কি হবে ভি সি ইকাল টু কিউ বাই সি ভি সি ইকাল টু কিউ বাই সি তাহলে দুটো সেম হবে তাহলে অতএব আমরা বলতে পারি কি ভি জিরো সাইন ওমেগা টি ইকাল টু কিউ বাই সি দেখে নাও কিউ বাই সি বললাম তাহলে এখান থেকে বলতে পারি বা কিউ ইকাল টু ভি জিরো সি সাইন ওমেগা টি ভি জিরো সি সাইন ওমেগা টি দেখে নাও এইটা হলো কে তার কিউ বাই সি পেলাম এটা এবার দেখো না আমরা অ্যাকচুয়ালি কী বের করতে চাইছি কারেন্ট এখানে ভোল্টেজ দিয়েছি আমরা কারেন্ট বের করবো কিন্তু কিউ দিয়ে আছে আমরা কীভাবে কারেন্ট বের করবো খুবই সহজে দেখে নাও তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি কি তাহলে এটাকে আমরা কী করবো দেখে নাও আমরা ভোল্টেজ দিয়ে আছে আমরা বের করতে চাইছি কারেন্ট কারেন্টটা কত হবে কিন্তু এখানে আমরা পেলাম কি আধান আকারে তাহলে আধানের কারেন্টে রূপান্তর করতে হবে তাহলে আধানের কারেন্টে কী করে রূপান্তর করবো আমরা জানি কি আই ইকোয়াল টু ডি কিউ বাই ডি টি তাহলে আমরা যদি একে টি এস আপেকে ডেরিভেটিভ করি তাহলে খুবই সহজে বের করতে পারবো তাহলে এটাকে এক নম্বর দিলাম বা দু নম্বর দিলাম এটাকে আমি এক নম্বর বলছি তাহলে দু নম্বর সমীকরণে টি এস আপেকে ডেরিভেটিভ করিয়া পাই তাহলে দুই নম্বর সমীকরণকে টিএর সাপেক্ষে অবকলন করিয়া পাই তাহলে কি পাবো দেখে নাও তাহলে ডি কিউ বাই ডি টি ইকাল টু ভি জিরো সি ইন্টু ডি ডি টি অফ সাইন ওমেগা টি ওকে কারণ ভি জিরো সি তো ধ্রুবক তাহলে যে ধ্রুবক হয় তাহলে কি হবে দেখে নাও আমি এখানে একটু মুছে দিচ্ছি এটা তাহলে কি পাচ্ছি দেখে নাও তাহলে এখানে বলতে পারে কি বা ডি কিউ বাই ডি টি ইকাল টু ভি জিরো সি ওকে ইন্টু সাইন ওমেগাটি যদি ডেলিভারি করে কি হয় কস ওমেগাটি ওমেগা ধ্রুবক বাইরে আসবে তাহলে ওমেগা কস ওমেগা টি ওকে ওমেগা কস ওমেগাটি আর ডি কিউ বাই ডিটি কি আই তাহলে বা আই ইকুয়াল টু ভি জিরো বাই ওয়ান বাই ওমেগা সি করলাম ওমেগা সিকে ওয়ান বাই ওমেগা সি করতে পারে দেখে নাও ওয়ান বাই ওমেগা সি করলাম এটা মানে এটা পাবো আমরা আর কস ওমেগাটি কি আমরা করছি দেখে নাও সাইন নাইনটি ডিগ্রি প্লাস ওমেগাটি এটা করলে তো কস ওমেগাটি আসবে দেখো সাইন তো নাইনটি প্লাস ওমেগাটি মানে কি সাইনের ঘর আছে এটা নাইনটি তাহলে সাইন নাইনটি মানে ওমেগাটি মানে কি প্লাস ওমেগাটি মানে এই জায়গায় তাহলে সাইন সাইনের কথা থাকলে পজিটিভ হবে সেটা আমরা কস ওমেগাটিকে লিখতে পারি সাইন নাইনটি প্লাস ওমেগাটি কেন করলাম দেখে নাও তাহলে এখানে কি পেলাম তাহলে বা আই ইকুয়াল টু এই টোটালটাকে আমি ধরলাম কি আই জিরো এটা হচ্ছে কি সাইন ওমেগা টি প্লাস নাইনটি ডিগ্রি যেখানে আই জিরো ইকুয়াল টু ভি জিরো বাই ওয়ান বাই ওমেগা সি এবার দেখে নাও এই দুটো এবার কম্পেয়ার করো এই দুটো জিনিসকে কম্পেয়ার করো এটা ভোল্টেজ আর কারেন্ট কি পেলাম আই ইকুয়াল টু আই জিরো সাইন ওমেগা টি প্লাস নাইনটি তাহলে এখানটায় কোন কে এগিয়ে আছে দেখে নাও তাহলে এখানে এগিয়ে আছে কি কারেন্ট নাইনটি ওমেগা টি প্লাস নাইনটি তাহলে কারেন্ট এগিয়ে আছে পিছিয়ে কে আছে বিভব তাহলে এক্ষেত্রে পিওরলি ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে বিভব এবং কারেন্টের মধ্যে দশা পার্থক্য কত আছে নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে এখানে ফেস ডিফারেন্স কি আমার 
नाइनटी डिग्री पाँच अर्थात थ्रीटा इक्वल टू कत आगे जो माइनस नाइनटी ये हम प्लस नाइनटी नाइनटी डिग्री है फेस डिफारेंस नाइनटी डिग्री है किंतु एखे के पिछिए आ विभव पिछिए आज तेल विभव कारेंटर तुलन नाइनटी डिग्री दशा पार्थक्य पिछिए आ तैना तो एक क्षेत्र में समीकरण की दाड़ा लेखे चित्र कम दाड़ा देखो एखे समीकरण की दाड़ा देखो तेज समीकरण दाड़ा लेखे चित्र दाड़ा देखो ये हमारे आई और तेल कारेंट जो हमारे भोल्टेज एगिए छो तक ऊपर दिखे लिखे और एक क्षेत्र में क्या नीचे दिखे आस नाइनटी डिग्री ओके एट कारेंट एट भोल्टेज तेल एक पियोरलि कैपासिटी सार्किटर क्षेत्र में जे कारेंटा सर्वदा नाइनटी डिग्री अंगेले एगिए थक भोल्टेजा कि नाइनटी डिग्री अंगेले पिछिए थको तो से क्षेत्र में लेखे चित्र आज है कि आई और बी अफ भि और तर मध्य अंगेल नाइनटी डिग्री ओके तेल ये आज कारेंट और भोल्टेज मध्य लेखे चित्र यहाँ हे कि कार मध्य कैपासिटर मध्य एवं एखान जिस देखे नौ से कि हमें जो रियक्टेंस देखे पियोरलि इंडक्ट सार्किटर क्षेत्र में पियोरलि कैपासिटी सार्किटर क्षेत्र में कि देखे नौ आई जिरो इक्वल टू भि जिरो बन बमेगा सी तेज़ जो गुण कर दी कि पा तो आई जिरो इन टू वन बमेगा सी इक्ल टू भि जिरो तेल भि जिरो इक्ल टू क्या भि जिरो इक्ल टू आई जिरो इन टू वन बमेगा सी आज एक पियोरलि रेजिस्टर सार्किट नहीं पे भि इक्ल टू आई आर तेल एट साधारण रूप क्यों देखे नौ ये जो एक साधारण रूप देखी से देखे नौ से कि भि इक्ल टू आई इन टू वन बमेगा सी तेल एक ही भाव जो तुम्हारे इंडक्ट सार्किटर क्षेत्र में एक ही भाव जो एक रेजिस्टेंस क्षेत्र एक रेजिस्टिव सार्किट क्षेत्र आर जो भूमिका पालन कर एक कैपासिटी जेखने कैपासिटी आज तरह क्षेत्र ओमेगा सी से वन बमेगा सी से भूमिका पालन कर रियक्टें अफ ए कैपासिटर तेल कैपासिटर एट कि प्रतिघात तेल ये बोलो कि एक सी इक्ल टू वन बमेगा सी तेल एक सी इक्ल टू वन बमेगा सी अर्थात एट कैपासिटर रोध तेल एक रोध हो कैपिटल आर एक कैपासिटर रोध हो वन बमेगा सी तेल एक क्षेत्र आर रेजिस्टेंस रोध जे भूमिका पालन कर एक कैपासिटर क्षेत्र वन बमेगा सी से ही भूमिका पालन कर एके बोला कि रियक्टेंस प्रतिघात ओके तो आशा तुम एट बुझे रहो देखे ना आज के टोटाल पियोरलि कैपासिटी पियोरलि इंडक्ट पियोरलि रेजिस्टिव तीन टे सार्किट क्षेत्र में कारेंट और भोल्टेजर विषयगू आलोचना कर लो पूरा डिटेल्स केम लगलो तुम्हारे से अवश्य कमेंटे जा नतून थे अवश्य सायन्स भिडियो चैनल सबसक्राइब कर और पास बेलैकन प्रेस कर जो तुम्हारे को डाउट थे से कमेंटे जाना ओके और भिडियोते अवश्य लाइक देवे तो देखा नेक्स्ट भिडियो हाव ए नाइस डे